Nazlı'nın 100 tane muzu varmış, 100 tane muz. Ve bu muzlardan her gün 2 tane yemeği planlıyormuş. Maşallah. Afiyet olsun, umarım muzlar kararmadan, bozulmadan yiyebilir ve sorumuz şu, kalan muzların sayısı, geçen gün sayısı ile orantılı mıdır? Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Sorunun ilginç olan tarafı şu, Nazlı'nın yediği muzların değil de, kalan muzların, kalan yiyeceği muzların sayısının geçen gün sayısına orantılı olup olmadığını sorması. Pekala. Çözüm için bir tablo çizelim. Üç tane sütun çizelim. Birinci sütuna geçen gün sayısını yazalım. Geçen gün sayısı. Ortadaki sütuna Nazlı'nın elinde kalan yiyeceği muz sayısını yazalım. Evet, kalan muz sayısı diyelim. Sondaki sütuna ise bu ikisi arasındaki oranı yazacağız. Bu ikisi arasındaki ilişkinin orantılı bir ilişki olması için aralarındaki oranın sabit olması gerekiyor. Hemen yazalım. İkinci sütun yani kalan muz sayısı bölü birinci sütun yani geçen gün sayısı. Hadi bakalım. Bir gün geçtiğinde Nazlı'nın elinde kaç tane muz kalmış olur? Nazlı bir günde iki muz yiyorsa birinci günün sonunda elinde 98 tane muz kalır. Oranı da 98 bölü 1'den 98 olarak buluruz. 2 gün geçtiğinde Nazlı 2 muz daha yemiş olduğu için, 2 muz daha yemiş olacağı için elinde 96 tane muz kalır. Oranda 96 bölü 2 yani 48. Ve gördüğünüz gibi oran sabit bir oran değil. Birinci günden ikinci güne geçtiğimizde oran değiştiği için bu ilişki orantılı bir ilişki değildir diyeceğiz. Eğer Nazlı'nın yediği muzların sayısının geçen gün sayısına orantılı olup olmadığını soruya olsalardı, bunun orantılı olduğunu söyleyebilirdik. Neden? Bakalım, buraya yediği muzların sayısını yazarsak, bu sayı her zaman gün sayısı çarpı 2 olurdu. Birinci günde 2, ikinci günde 4 ve o zaman oran her zaman 2 olacaktı. Ama soru bize bunu değil de kalan muz sayısının geçen gün sayısına oranını soruyor. O da orantılı değil.